they have given you the rate constant for oxygen 15 it is 5.63 into 10 to the power minus 3 second inverse for 19 is it is 2.38 into 10 to the power minus 2 second inverse think and then send the answer on chat zoom chat Yes, Krishna, that is correct. Anyone else? Okay. Matthew, can you explain how? So we can use the T half equation and relate it. T half is equal to? 0 0.693. But this is for, for one uh, first degree, right? Yeah. How do we know that this is first degree? First degree, I'm sorry. First order reaction. Only um, one um, react, only one, uh, one of them is only in no. one reaction. No, no, no. You can say it by this second inverse unit units. Okay, Matthew. Oh yeah, yes, yeah, so yeah. Yeah. So this is first order reaction. And also, one more thing that is true that all the radioactive uh, uh, isotope, all the radioactivity, it happens in first degree only. Okay. Sorry, I'm okay. saying again in first degree in first order. Now, if K is a smaller, T half will be higher. Correct. Yes. Now the relationship yes. is like very evident. Which is smaller? 10 to the power minus 3 or minus 2? Which is smaller, Matthew? 10 to the power minus 3. I did not so, notice that, sir. Yes. All of you understood? Yes or no? Kenza, Hamza, Heba, Sanjmaya? Yes, Kenza. Okay. Yes, sir. Yes, I am. Okay. I'll write this.
Yes, Krishna, correct. Raise your hand. If you don't understand Matthew, correct. Raise your hand if you don't know, like at all, how to do this question. Mm -hmm. Yes, Kinza, correct. Okay. Now, those who could not do this, please see. <clears throat> Since this is ln k and this is the intercept, this intercept will be also in terms of ln something. And one more thing that I can say is that slope is negative. So where I have ln and negative slope, C. Okay, so mathematically, we have plots. We have to do it mathematically. You don't even have to like remember things. It will be more accurate also. Yeah, this one. The unit of rate constant for the reaction, which has rate a square and b to the power one. What will be the unit of rate constant here? Yes, Krishna, correct. See, power of L is equal to how much? Kya pata hai tha humne? Power of L is equal to? Power of L is equal to? Bhul gaya, N minus 1, order minus 1. Hai na? Order kya aapke paas? Order is 2 plus 1, 3. 3 minus 1 is equal to 2. So L square kaha pyara D me aara. So jo bhi power hota L ka na, uske opposite sign hota hai moles me and second is always second inverse. Second is always second inverse. Thik hai? So dekhi, ye wala to kabhi option ho nahi sakta tha. C wala to kabhi option ho nahi sakta tha. A bhi ho sakta tha, B bhi ho sakta tha. Chali, ye sawal ki ji. A first order reaction takes 69.3 minutes for 50% completion. That means they are giving you T half. Is equal to 0 0.693 divided by K. T half diya wa ono ne, K nikal jayega. What is the time needed for 80% of the reaction to get completed? Now what you can do? Time is equal to 2.303 divided by the rate constant into log of A naught upon A. What is the value of A naught? Who will tell me? When 80% of what time is required? 100. Needed for A naught will be 100. And what will be A? Remaining concentration? 20. 20. Okay. This is what you want to ask. Now, when you write it, you write it, T is equal to 2.0. 303 divided by you will write the k log of 100 upon 20. So, this will come to be log 5. Okay, log 5 ki value here. Please calculate.
<clears throat> no need to convert this to seconds, okay? You can keep this as minutes only. सही जा रहे हैं या कुछ जल्दी कर दिया हमने और सेक्शन है मेरे पास जीरो पॉइंट सिक्स नाइन नाइन इतना था वन सिक्सटी वन मिनट या करेक्ट ये बताइए जरा हाँ यस कैन जर करेक्ट वेरी गुड एक्सप्लेन हाउ एंड वाई द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर गिवन रिएक्शन विल बी अफेक्टेड व्हेन कैटलिस्ट इज एडेड तो हाउ का मतलब ये पूछ रहे हैं इट विल इंक्रीज और डिक्रीज एंड वाई का मतलब ये पूछ रहे हैं वाई इट विल इंक्रीज और डिक्रीज तो अगर आप हाउ का आंसर करेंगे तो हाफ हाफ मार्क्स मिलेगा वाई का करेंगे तो वन मार्क्स मिल जाएगा दो ठीक है सो इट इज लाइक हाफ कॉम हाफ ये भी आपके पास हाफ कॉम हाफ बताइए सेंड द आंसर इन चैट इफ अ कैटलिस्ट इज एडेड द रेट ऑफ रिएक्शन इट विल इंक्रीज और डिक्रीज व्हेन अ कैटलिस्ट इज एडेड द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज और डिक्रीज व्हाट इज गोइंग टू हैपन इंक्रीजेस व्हाई बिकॉज Because what happens? Yeah, correct. Because catalyst provides a reaction pathway That lowers the activation energy. Of reaction. यहां पर आपने लिखा lowers the activation energy of reaction. इसको अंडरलाइन कर दिया बिकॉज दिस इज द मेन पॉइंट है ना एग्जामर की आसानी आपकी आसानी के लिए पेपर नहीं लिखना है किसकी आसानी के लिए लिखना है आपको जो एग्जाम ने चेक कर रहा है उसके आसानी के लिए लिखना है ठीक है द टेम्परेचर एट विच द रिएक्शन वॉज टेकिंग प्लेस इज डिक्रीज टेमी वट इज विल हैपन टू द रेट ऑफ रिएक्शन अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो द रेट ऑफ रिएक्शन विल द रेट ऑफ रिएक्शन विल क्या होगा टेम्परेचर डिक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा डिक्रीज क्यों डिक्रीज करेगा कृष्णा हो जाएंगी है ना रेट ऑफ रियाक्शन डिक्रीजेस बिकॉज नंबर ऑफ effective collisions will decrease yaad hai na maxwell boltzmann jo aapke paas graph tha usme if you have higher temperature the graph is like this 
if you have lower temperature, the graph is like this. And you have this threshold energy. If you have higher temperature, hoga, toh, toh more number of molecules are going to have energy higher than threshold energy. So, what is effective collision? Hota hai mainly. So, answer hai kya hai? as the number of effective collision will decrease. So that is still answering how ki there will be a 10 time decrease. So that is still a how, not a why. See this reaction. First of all, tell me, read the question and tell me this reaction is an elementary reaction or a complex reaction. Yeah, elementary reaction or complex reaction? Elementary. Why is elementary? A single step reaction. How is it single step? Here yeah, is the reaction ka mechanism in two steps. So how is it single step? Ho huh? Krishna? Yes. Idea is that. Yes. Yeah. Arre, to read the question and then to pull up. Na, I didn't see that. Okay, no problem. Now, अब यहाँ पे देखिए कुछ चीजें हैं उनको हम उल्टे तरीके से लेके चलते हैं है ना out of step one and step two which is which is uh, which one is the rate determining step बताइए rate determining step कौन सा है first या second hmm which is the rate determining step first one slowest why हाँ slowest step तो कौन सा हो जाएगा first step is RDS. Second me, ne ab first kar lete hain. Jo RDS hota hai na, that is only what. Wahi aapko kya batayega? Rate like equation batayega. To yahan pe aapke pas H two two ka one, aur I ka one, so rate will be equal to rate constant into the concentration of H two O two into the concentration of I negative. ठीक है? Now Second is, what is the order of reaction? Tell me. Kenza, you are coming or not coming? Kenza? Are, sir. Kenza, you are coming. Okay, what about you guys? Hamza and Heba, you are coming? Are you coming? What will be the order? Two. Okay, order will be equal to two. ये वाला सवाल जो है ना सेकंड इस सवाल को जरा देख लीजिए इसको लिखिए ठीक है देयर इज अ गैसियस रिएक्शन इन व्हिच यू हैव ए व्हिच इज गैसियस मॉलिक्यूल देन यू हैव बी प्लस सी ऑल ऑफ दीस आर गैसियस मॉलिक्यूल नाउ इनिशियली व्हेन द Reaction is starting. We will have only molecules of A. Yes or no? Please tell me, guys. Starting with sirfa sirf A hoga. Correct? Hai? Yes, sir. Now, all the pressure inside the chamber will be because of A, and that is why we write Pi. Acha, dusri cheez, Pv is equal to nRT. P is equal to N upon VRT. And usi se likh sakte, P is equal to CRT. Hai na? N upon V kya hota hai? Concentration hota hai. Thik hai? So CRT and C kya hai aapka? Concentration. C kya hai aapke paas? Concentration hai. So concentration nahi likhe hain kya likh sakte hain? We can say that pressure is directly proportional to concentration. So gases ke molecules, gas molecules ke maamle mein, what do we write? We write pressure. Why do we write pressure and not concentration? Because pressure is easy to measure. Hai na? Pressure kya hota hai? Asaan hota hai measure karna. Thik hai? Now, initially we have P, uh, I due to A and this is 0 and this is 0. And there will be some change. Some A will be reacting, forming B and C. So let us say, suppose that X amount of A has reacted. Now, since A is decreasing, I will write minus X, and this will be plus X, and this will be plus X. Now, after a long period of time, equilibrium will be established. Now, equilibrium ka matlab nahi hota ki reversible reaction nahi equilibrium. All the reactions sab mein equilibrium set up hota. Equilibrium ka matlab kya hota hai? After a very long time. Equilibrium ka matlab kya hota hai? After a very long time, kya hal chal? Hal chal ye rahega ki Pi 
the pressure due to A will be now Pi minus X. The pressure due to B will be plus X and pressure due to C will be plus X or just X. So now the total pressure will be the pressure due to A, the pressure due to B, the pressure due to C, and this will be equal to Pi minus X plus X plus X. Now X and X will get canceled and you will get Pi plus X. This is the total pressure. Now from total pressure, what I will do, I will calculate the value of X, but because why I'm calculating the value of X, I'm calculating the value of X because there is nothing to measure the value of X. P total bhi aap measure kar sakte, initial pressure bhi aap measure kar sakte, change aapko calculate karna padega. So I'm calculating X and X will be equal to what? This is PI. X will be equal to P total minus P initial. P total minus P initial. Now I can write the rate law equation. Now K is equal to 2.303 divided by the time log of initial concentration of A, that is A naught upon the remaining concentration of A. Now A naught will be equal to what? PI. And what will be A? A will be equal to Pi minus X. What is X? We don't know X. Anna? We don't know X. So what is X? X is equal to Pi minus Pt minus Pi. Now when the bracket will open, Pi and Pi, both of them will, will become positive. So it will be now 2Pi minus Pt. So we have Pi upon Pi upon 2Pi minus Pt, that is B. This is the correct equation. Okay, please write this down. This is for only SLX Legion. For homogeneous gaseous reaction. All of you done writing a son of Excel me. Sabne likh liya? If not, please let me know. Yes, I'm all likhye. Sawal ko likhye, then I will explain how to do this. Raise your hand if you are attempting to do, do this, then I will wait, otherwise I will explain this question. 
एनसीआरटी अगर सॉल्व किया होगा तो शायद आपको इस तरह के सवाल दिखे होंगे अटेम्प्टिंग अगर आपको अप्रोच समझना है कि क्या करना है फर्स्ट ऑफ़ हाफ लाइफ दिया हुआ है एंड देर इज सी फोर्टीन सी फोर्टीन भी इट इज नॉट स्टेबल ये भी क्या होता है सी फोर्टीन डिप्लीट होते रहता है ओके सी फोर्टीन गेट्स डिप्लीटेड इन टू मोस्ट स्टेबल सी कार्बन ट्वेल्व के स्टेट में नाउ देर इज एन एंशियंट पीस ऑफ वुड वॉज फाउंड टू हैव थ्री टेंस ऑफ दैट इन लिविंग ट्रीज हाउ ओल्ड इज दैट पीस ऑफ द वुड दैट मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट द एज ऑफ दुड तो बेसिकली वो क्या पूछ रहे हैं दे आर आस्किंग की कितने साल हो गए उस पर्टिकुलर ट्री को तो कैसे पता चलेगा वो ऐसे पता चलेगा इट इज हैविंग सी फोर्टीन इज हैविंग अ हाफ लाइफ ऑफ फाइव सेवन थ्री जीरो वी कैन से टी हाफ इज इक्वल टू जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री अपॉन के एंड के विल बी इक्वल टू जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री डिवाइड बाई फाइव सेवन थ्री जीरो नाउ देर सींग दैट सी फोर्टीन कितना बचा हुआ है थ्री टेंस That means they are talking about a. A कितना है आपके पास थ्री अपॉन टेन ए नॉट कितना होगा इनिशियली कितना होगा बताइए जरा लुक एट दिस फ्रैक्शन एंड टेल मी थ्री अपॉन टेन को देख के सोचिए ए नॉट कितना होगा इनिशियली हाउ मच वुड हैव बीन देर नाउ वी हैव थ्री आउट ऑफ टेन हजोर से बोली सॉरी सेवन बाई टेन अरे नहीं भाई स्टार्टिंग में होगा दस बटे दस है ना ओ oh, yes, है ना अब उससे तीन बचा सही है Yes, ठीक है तो रिमेनिंग थ्री बाई टेन अब तो हो गया सारा का सारा खेल यानी कि जितना टाइम लगा है टेन बाई टेन से टेन बाई थ्री बाई टेन होने में उतनी ही उसकी एज है लिविंग ट्रीज में जितना कितना होता है टेन बाई टेन होता है पूरा का पूरा होता है तो जब ये लिविंग होगा है ना जब भी जब भी ये जब भी ये बनना स्टार्ट चालू हुआ होगा तो यानी कि वेन एवर इट स्टार्ट है ना जो ट्री बना तो उस टाइम में क्या होगा टेन अपॉइंट टेन अब तीन बाई टेन बचा जितना रिएक्ट कर गया जितना डिप्लीट कर गया है दैट इज द एज कार्बन डेटिंग टाइम इज इक्वल टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री के की वैल्यू है डिवाइड बाई की होता है लॉग ए नॉट अपॉन ए इसको ऐसे लिख सकते हैं टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री इन टू फाइव सेवन थ्री जीरो डिवाइड बाई जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री लॉग ऑफ क्या लिख दें टेन बाई टेन तो वन हो गया और थ्री बाई टेन तो क्या टेन बाई थ्री रेसी प्रोकल हो जाएगा राइट This will be equal to 2.303 into 5730 divided by 0.693. Log 10 by 3. क्या हो जाएगा? Uh, log 1. Uh, sorry, log 10 minus log 3. Log 3 की वैल्यू दी भी है. दी भी है. So it will be log 10 की वैल्यू क्या है? 1 minus 0.4771. चलिए. इसको कैलकुलेट कीजिए. बताइए क्या एज है?
जी एनी वन गॉट दंसर हाँ केंद्र सही है कृष्णा सही है नाइन नाइन फाइव सेवन नाइन फाइव एट ये इंटरेस्टिंग है आपका पहले आ भी चुका है क्वेश्चन इज सेइंग फॉलोइंग डेटा ऑप्टेन फॉर द रिएक्शन एन टू ओ फाइव गिवस टू एन ओ टू एंड हाफ ओ टू इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू सी हियर इज दिस पार्ट दैट द टाइम इंटरवल हियर इज आल्सो थ्री हंड्रेड सेकेंड द टाइम इंटरवल हियर इज ऑल्सो थ्री हंड्रेड सेकेंड वॉट इज हैपनिंग इन दिस टाइम इंटरवल the concentration is getting half here also the concentration is getting half so no matter what the initial concentration is we are getting half of it in 300 second so we can very easily say calculate the half life so ye kya ho jayega this will be t half is equal to 300 seconds as According to data, I have seen the marking scheme. It is the marking scheme we have here. According to data. Now, another thing that they are asking: show that it follows first order reaction. Then you will say that as the T half is not. dependent on initial concentration we can say it is first order reaction bas aap bolenge sir ye log 2 wagera kyun diya hua hum bolenge unke liye diya hua jinko dikh nahi raha ye what is the proof say this is the proof If students directly write half life is three hundred second, award full marks, है ना? तो यहाँ पे आपको पूरे के पूरे marks मिल जाएंगे. There are other numerical ways of showing that it is a first order reaction, but उसके तरफ आपको जाने की जरूरत नहीं है. Just by T half you can show that. So can you explain again why t half is three hundred? What is the time interval here? Say, here, Krishna, three hundred seconds. Here, say, here, three hundred. And what is happening to the reactant? It is getting halved. Yes. But when it was zero point eight, so you understand? Here, how much difference is between the two? Zero point eight. But the next three hundred seconds, it should be zero point eight. It should be. But how much difference is between the two? अगले तीन सौ सेकेंड में जीरो पॉइंट फोर ही कम हो रहा है है ना यस दिस इज व्हाट 
लाइक इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द इनिशियल कंसेंट्रेशन चाहे कुछ भी कंसेंट्रेशन हो जाए जीरो पॉइंट वन भी हो जाता ना तब भी इसको जीरो पॉइंट जीरो फाइव होने में कितना टाइम लगता तब भी इसको लगता तीन सौ सेकेंड दैट्स वॉट द डेटा इज सेम गॉट इट यस दिस क्वेश्चन इसमें आप क्या क्या करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स ट्वेंटी मिनट्स फॉर ट्वेंटी फाइव परसेंट डी कम्पोजिशन कैलकुलेट द टाइम वेन सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ द रियक्शन तो इसमें ना हम प्लीज आपको ना बहुत एक मेरी विनती है आप लोगों से आप इस तरह समझ गए पच्चीस परसेंट बीस मिनट में हो रहा है सेवेंटी फाइव परसेंट में आपका लगेगा बीस बीस और बीस सिक्सटी मिनट सर सिक्सटी मिनट लगेगा तो ऐसा नहीं होता है ठीक है ना आप हमेशा देखिएगा ऑर्डर क्या है उसका इक्वेशन लिखिएगा बहुत सारे लोगों का दिल करता है इस तरह से करने का हाँ सर देखिए पच्चीस परसेंट कितने में हुआ बीस में हो गया पचास परसेंट चालीस मिनट लगेगा आप पचहत्तर परसेंट कितना टाइम लगेगा सर पचहत्तर परसेंट आपका साठ साठ मिनट लग जाएगा ऐसे नहीं होता है किसी को भी इस तरह का करने का दिल कर रहा है तो थोड़ा दिल को संभालें है ना दिल की हमेशा नहीं सुननी चाहिए आप क्या लिखेंगे यहाँ पे यहाँ पे आप लिखेंगे टाइम निकालना है हाँ चलिए ठीक है तो टी ट्वेंटी फाइव परसेंटेज इज इक्वल टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री डिवाइड बाई के लॉग ऑफ ना ए नॉट विल बी हंड्रेड अपॉन रिमेनिंग कंसेंट्रेशन विल बी इक्वल टू सेवेंटी फाइव है ना पच्चीस में कितना बचेगा सेवेंटी फाइव ना वेन यू हैव टी सेवेंटी फाइव परसेंटेज फर्स्ट ऑर्डर रियाशन के लिए सो यू हैव टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री डिवाइड बाई के लॉग ऑफ हंड्रेड अपॉन 75% is completed, 25% will be remaining. अब इन दोनों इक्वेशन को क्या कर लेंगे हम लोग डिवाइड कर देंगे बट यहाँ पे टी ट्वेंटी को ऊपर रखते हैं टी ट्वेंटी को नीचे रखते हैं तो बिकॉज हम लोग को टी सेवेंटी फाइव निकालना है ना तो अगर वो न्यूमरेटर में रहेगा तो लॉजिस्टिकली थोड़ा ज्यादा आसान होगा डिवाइड बाई डिड बाई अब यहाँ से ये कैंसिल हो गया ये कैंसिल हो गया नाउ वी हैव टी सेवेंटी फाइव परसेंट Is equal to a twenty five or is going to be finished. Ah, twenty five. How much? Four za. And this will be ah twenty five four za. And this is twenty five three za. So you will get after log four upon log four by three into t twenty five percent is twenty minutes. Okay. So calculate. Zero point six zero two one divided by zero point six zero two one minus zero point four seven. Seven one into twenty.
नाइन पॉइंट नहीं होगा ना नाइनटी सिक्स होगा कृष्णा नाइनटी सिक्स पॉइंट थ्री मिनट्स देखिए फिर से नाइनटी सिक्स पॉइंट थ्री है कृष्णा ये सर नो यस yes, चलिए उसको देखते हैं जरा दर्शन रीजन के वाले सवाल द रेट ऑफ रिएक्शन इज अ मेजर ऑफ चेंज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ट्रू और फॉल्स इट इज सेकंड ए ऑप्शन इफ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर is correct explanation b a and r are true and r is not correct explanation c a is true b is false D A is false. B is true. चलिए तो इसमें बताइए A assertion जो है वो true है या false है? नहीं B भी तो सही है ना? अरे sorry reason भी सही है, but reason की explanation नहीं है. Both statements are true. Rate of reaction is concentration change of concentration of reactant with respect to time. कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम दोनों ही तो है लिखा है लोगों ने के फर्स्ट मतलब स्टार्टिंग में ही लिखा है सबसे पहला ऑप्शन विल बी ये देखिए पावर हाफ And q to the power one. ये बताइए true है या false है? So the order of reaction is one point five. So the order of reaction is one point five. This is true or false? True. Order of reaction is the sum of stoichiometric coefficients of the reactants. True or false? False. False. So this will be C. The unit of K is independent of order of reaction. एक ही यूनिट ऑर्डर पर डिपेंड करती है या नहीं डिपेंड करती है बताइए रेट कांस्टेंट हाँ ये फॉल्स है ना डिपेंड करती है इट इज नॉट इंडिपेंडेंट इट इज डिपेंडेंट एंड जैसे ही फॉल्स अगर आ जाए ना तो आप सीधा डी आंसर मार दीजिए ना कोई ऑप्शन ही नहीं है इसमें सही है कि नहीं यस yes. है ना बी ट्रू ही है वैसे के की ये यूनिट हो सकती है मोल्स पर लीटर पर सेकेंड रिएक्शन कैन अकर एट डिफरेंट स्पीड्स यस नो यस रेट ऑफ रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड स्पीड ऑफ रिएक्शन ट्रू और फॉल्स ट्रू ओके दिस इज आल्सो ट्रू हाँ बट लेकिन ये रीजन नहीं है ना ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड स्पीड ऑफ रिएक्शन तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए डी हो जाएगा इसके लिए आंसर
ओके ना आप लोग ये बताए कुछ आप लोग स्पेसिफिक डाउट है केमिकल काइनेटिक्स में देन वी कैन डिस्कस इट नाउ मॉक टेस्ट का कोई सवाल ना बना हो एनसीईआरटी का कोई सवाल ना बना हो टीचर ने प्री बोर्ड में कुछ एग्जाम में सवाल दिया हो ना बना कुछ ऐसा सवाल है तो बताइए आई विल डिस्कस दोस थिंग्स और इफ यू हैव एनी टॉपिक दैट यू वांट मी टू री एक्सप्लेन प्लीज लेट मी नो नाउ नो नथिंग खाली हाथ आए हैं सर ओनली फ्रॉम केमिकल कैंटिक्स हां और दूसरे चैप्टर से है क्या आपका बताइए यस बताइए कौन से चैप्टर से कृष्ण सॉरी सर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्वेश्चन इंटेक्स्ट क्वेश्चन हम सब तो पढ़ा चुके हैं भाई हाँ सब तो पढ़ा दिया है इसने क्या चाहिए आपको और बताइए ये फर्स्ट वाला जो है आपका वैसे के को छोड़ दीजिए ना के को टाइप के का कोई लेना देना है नहीं यहाँ पे आ, पहले बताइए ऑक्टाइडल है टेट्राइडल है क्या होगा कौन सा स्ट्रक्चर है ये ऑक्टाइडल या टेट्राइडल टेट्राइडल कहे टेट्राइडल सी टू ओ फोर क्या होता है वॉट इज सी टू ओ फोर ऑक्सीट ऑक्सीट में कितने होते हैं लिकेंट्स बाइडेंटेड होता है ना ऑक्सीट यस yes, तो क्या हो जाएगा ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो ऑक्टाइड्रल है ऑक्टाइड्रल बाइडेंटेड सही है यस yes, सर ऑक्टाइड्रल बाइडेंटेड और ऑप्शन कौन सा आपका मेटल है एंड यू हैव ए टू एंड ए टू सही यस इसमें कौन कौन से होंगे इसमें आपके पास दो होंगे एक होगा सिस और एक होगा ट्रांस एक इसमें सिस होगा और एक होगा आपके पास ट्रांस ठीक है और ट्रांस वाले का आपका एक ऑप्टिकल आइसोमर होगा सिस और ट्रांस हम बता देते हैं आपको कैसे बनेगा यू हैव मेटल जब ए और ए इस तरह से हो जाए ये इस तरह से हो जाए ये क्या हो गया आपका सिक्स हो सिक्स हो गया सिक्स हो गया नहीं दिस इज ट्रांस सॉरी मैं बैठ दिस इज ट्रांस सिक्स बनेगा आपका इस तरह से मेटल ए ए ए ए ए एंड ए दिस इज योर सिक्स आइसोमर एंड ये सिक्स आइसोमर इट इज गोइंग टू बी ऑप्टिकली एक्टिव बिकॉज इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री वगैरह नहीं है एंड वो प्लेन ऑफ सिमेट्री इस वजह से नहीं है बिकॉज ऑफ दिस बॉन्ड हियर ये जो बॉन्ड है ना ये आपका प्लेन के अंदर से प्लेन के बाहर तक जा रहा है एक प्लेन के अंदर ये बॉन्ड नहीं इट इज इन टू डिफरेंट प्लेन दैट इज वाई ये इसका एक ऑप्टिकल आइसोमर होगा सेकेंड वाले का तो बस आपके पास क्या होगा बताइए इसके इस स्ट्रक्चर का क्या होगा एक आपका इनशियोमर्स होंगे तो दो ऑप्टिकल आइसोमर्स है ना टोटल नंबर क्या होगा टू ऑप्टिकल आइसोमर्स जोमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होंगे इसके कुछ भी सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिकल मतलब स्टीरियो आइसोमर्स में ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे ठीक है 
इसका आपका टोटल कितना होगा तीन हो जाएगा है ना सिस ट्रांस और सिस का एक ऑप्टिकल आइस होगा टोटल कितना हो गया तीन हो गया नेक्स्ट आ जाइए आप सीओ एन एस थ्री एनओ टू और ये एनओ थ्री होल्ड ट्वाइस बाहर है एनओ थ्री में क्या चार्ज होता है एनओ थ्री इसमें देखिए आप एनओ थ्री नेगेटिव है ना और एनओ टू ने भी नेगेटिव होता है तो ये दोनों तो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो सकते हैं देन यू हैव एन एच थ्री एन एस थ्री भी अंदर बाहर हो सकता है है ना एन एस थ्री भी अंदर बाहर हो सकता है टोटल नंबर कितना हो जाएगा इसका पांच पांच के पांच बाहर जाएंगे तो उधर का पांच हो गया ये तो काफी बन जाएगा एक सेकंड इसको हम बताते हैं सी होल फाइव एनओ टू है ना तो एनओ टू का तो लिंकेज ही बन जाता है एक सेकंड सबसे पहले तो आपके पास एनओ टू एक है आपका है ना तो देर विल बी टू लिंकेज आइसोमर्स लिंकेज वाला कैसे बनेगा एक तो एनओ से बनेगा और दूसरा किससे बनेगा ओ एनओ से बनेगा सही है ये सोनो पी सी ठीक है और आपका क्या हो सकता है और इसमें हम ये देख लेते हैं पहले पहले जो आसान है ना इसको डिसाइड करना मेटल है आपके पास और दिस इज ए फाइव बी है ना सही है मेटल ए फाइव बी में आप बताइए जोमेट्रिकल आइसोमर ए फाइव बी है इसमें नहीं होगा है ना लेकिन इसको अगर हमने इधर भेज दिया एक को और एक इसमें से एक को हमने अंदर ले आया है ना तो आपके पास वहां पे हो जाएगा एम ए फोर बी सी एम ए फोर बी सी में आपके पास जोमेट्रिकलाइसोमर्स भी हो सकते हैं है ना जोमेट्रिकलाइसोमर्स हो सकते हैं ए फोर एम ए फोर बी सी हम इस वजह से करें ना क्योंकि एनओ थ्री कैन कम इन साइड है ना एक एनओ थ्री नीचे अंदर आ सकता है एंड देन यू कैन है आउटसाइड ठीक है आप एन को बाहर ले जाइए तो आपको क्या मिलेगा यू विल हैव फोर एन एस थ्री वन एनओ टू एंड वन एनओ थ्री एंड फ्रॉम हियर यू कैन हैव जोमेट्रिकल आइसोमर्स ऑल्सो उन जोमेट्रिकल आइसोमर्स में फिर बी है तो फिर दो आपके पास लिंकेज आइसोमर्स और मिल जाएंगे ये सवाल नहीं आने वाला आपको तो टू लिंकेज आइसोमर्स वहां से इस वाले केस का दो लिंकेज आइसोमर बन जाएगा और क्या होगा ठीक है बोलते हैं बेसिकली दो आपके पास और फिर उनके हमको जो मेट्रिकलाइसोमर्स और ऑप्टिकलाइसोमर्स देखने पड़ेंगे देख चलो देखना पड़ेगा इसको तो एक आपका ये हो गया दूसरा आपके पास हो जाएगा कोबाल्ट एन एस थ्री फोर फाइव एंड ओ एन ओ एंड एन ओ थ्री होल्ड वाइस ठीक है ये तो आपका लिंकेज हो गया अब उसके बाद बनेगा आपका एक अब हमने क्या करना है 
एनओ थ्री को अंदर ले जाते हैं एनओ टू को बाहर ले जाते हैं सीओ एन एस थ्री होल फाइव देन यू विल हैव एनओ थ्री एंड बाहर में आपके पास एक एनओ टू है और एक आपके पास एनओ थ्री है ठीक है एक एनओ टू है और एक आपके पास एनओ थ्री है ये ठीक है ये आयोनाइजेशन आइसोमर हो गया देन वॉटल्स कैन है What else? What else? What else? Cobalt. Minus three five. अब अगर हम यहाँ पे minus three को four कर दे. और यहाँ पे लिया है एक NO two को और एक NO three को. ठीक है अब इसका बनेगा एक ओ एनओ वाला इसका एक बनेगा इसका एक बनेगा लिंकेज इसका एक बनेगा आपके पास और दो लिंकेज हो जाएंगे यानी कि एक दो ये आपके पास तीन चार अब इन दोनों के जो मेट्रिकलाइज हो बस एम ए फोर बी सी दो जो मेट्रिकलाइज होमर्स ठीक है इसका दो और इसका जो लिंकेज बनेगा उसका दो जो मेट्रिकलाइज होमर्स टोटल हो गए मतलब आपके पास कितने हो गए दो चार पांच छ सात हो गए और कुछ बनेगा एक और, एक और अंदर आ सकता है है ना एक और बाहर जा सकता है यहां से तो आपका एक और केस हो जाएगा एम ए थ्री बी टू सी एम ए थ्री बी टू सी में ये तीन टोटल दस होंगे आपके पास इसके बनेंगे तीन तीन आपका टू प्लस टू फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन समझाए क्या कृष्णा आएगा नहीं सवाल लेके लिख के ले लीजिए समझना है कृष्णा क्वेश्चन सर नाइस नॉट कम नहीं नहीं ये सवाल नहीं आया क्वेश्चन फ्रॉम आइसम विल कम वो बेसिकली अगर देंगे तो आपको सिक्स एंड ट्रांस देंगे ठीक है लेकिन ये सवाल नहीं आएगा ठीक है लेकिन फिर भी समझना है तो हम आपको समझा देते हैं ठीक है अब देखिए सर हाउ टू रिमेम्बर ऑल दैट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स देखिए बेसिकली हम आपको बता दे रहे हैं क्या क्या आएगा आपको केस आएगा फैक और मर का ठीक है और मर का केस आएगा और दूसरा आपके पास सिस्ट एंड ट्रांस का आएगा पूछा ही नहीं इसके अलावा आज तक ठीक है सिस्ट एंड ट्रांस में आपके पास ये ध्यान रखिएगा इस ये वाला केस भी जब हमने बताया ये वाला केस एम ए टू बी टू बाइडेंटेट लिगेंट का ठीक है और आपसे अगर कुछ टफ पूछ लेगा ना पर टफ पूछ लेगा तो ये वाला सवाल पूछ लेगा सी ओ एन ई एन थ्री का आप आइसोमर बना के दिखाइए वो जो हमने पूरी लिस्ट बताई है ना तो वो वो दे आर नॉट बीन टू ऑल ऑफ दोस थिंग्स एनसीईआरटी में खुद ही नहीं है आपने देखा है ना एनसीईआरटी में खुद ही नहीं है यस सर इसको आप देख लीजिए समझ समझना है तो सबसे पहले तो ये लिंकेज आइसोमर जो यहां पे स्ट्रक्चर दिया हुआ उसी का सही है यस सर अब ये हमारे पास टोटल कितने होंगे दो आइसोमर एक ये और एक दूसरा ये है ना अब उसके बाद हमने क्या किया एनओ2 को हमने बाहर निकाला एनओ2 को बाहर निकाला एनओ3 को अंदर अंदर ले आए तो ये तीसरा बन गया सही है यस। yes. अब हमने क्या किया अब हमने यहां से NH3 को क्या किया एक एन को बाहर निकाला और एक NO3 को बाहर अंदर ले आया तो ये एक और आयोनाइजेशन आई सुमन कितना हो गया चार हो गया यस। yes. ठीक है इस आइसोमर का एक जोमेट्रिकल आइसोमर हो जाएगा तो टोटल हमारे पास अब इसका एक और होगा यानी कि दो जोमेट्रिकल आइसोमर है 
इसमें से एक हमने लिख दिया और एक नहीं लिखा तो टोटल हमने ले लिया दो ठीक है यस सर ठीक है अब यहाँ पे देखिए ये जो एनओ टू है ये ओ एनओ भी हो सकता है यस तो वो हो गया चार और उसका लिंकेज के साथ दो और जोड़ लीजिए आप एक लिंकेज और उस लिंकेज का जोमेट्रिकल कितने हो गए एक दो तीन चार पांच छ सात सात हो गए नाउ यू सेंड वन मोर एन एस थ्री आउटसाइड और ये जो एनओ थ्री था ना बाहर में उसको अंदर लिया तो नाउ यू हैव कोबाल्ट एन एस थ्री होल थ्री एनओ थ्री होल ट्वाइस एंड एन ओ टू ठीक है तो एम ए थ्री बी टू सी अब इस केस में आपके पास तीन जोमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं तो मिल गए एक दो और तीन तो टोटल आपके पास दस होंगे हमने अंदर भी डाल के देख लिया बाहर भी डाल करके देख लिया सब कुछ देख लिया ठीक है लेकिन ये सवाल नहीं आएगा आप लिख के देख लो ये सवाल नहीं आने वाला है ठीक है ये वाला यस ये तो हमने दिखाया हुआ ना आप लोगों को तो वाल्ट है ये ना आपका क्या बाइडेंटेट है यस सर एक ये आई समर होगा इसका और एक आई समर आपका ये वाला होगा आपको भले ही अभी दिख रहा हो कि सर ये तो लग रहा है कि रोटेट करने से आपका सुपर इम्पोज हो जाएगा बट ये नहीं होगा बिकॉज दिस इज इसको आप डैश ले लीजिए आउटसाइड द प्लेन है ना आप तो दिख रहा होगा कि नहीं हो पाएगा यस yes. ओनली टू आई सोमस ये भी है वैसे तो कराया होगा बाइडेंटेट में कराया ना ऑप्टाइडल कॉम्प्लेक्स का बाइडेंटेट एम ए ए थ्री है ना वही ई एन होल थ्राइस बाइडेंटेट लिखा ना ए उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक एन एंशोमिक पे दो स्टीरो आइसोमर्स दो ऑप्टिकल आइसोमर्स और उसमें से दो स्टीरो आइसोमर्स फोर्थ वाला देखिए हाँ इसका बस वही सिस और ट्रांस हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर ही दिस इज गोइंग टू बी स्क्वायर प्लेनर स्क्वायर प्लेनर क्यों होगा आप पूछिएगा तो स्क्वायर प्लेनर इस वजह से होगा बिकॉज इट इज हैविंग व्हाट इट इज हैविंग एक वीक लिकेंड नहीं दो वीक लिकेंड तीन वीक लिकेंड और एक स्ट्रांग लिकेंड ठीक है तो आपका क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर दूसरे केस में आपके पास सी एल सी एल अपोजिट टू इच अदर एन एस थ्री एन एच टू अपोजिट टू इच अदर 